இந்த வீடியோவில் பிளாக் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பிளாக் அப்படின்னா மெட்டீரியலோட சைஸ் அண்ட் ஷேப் இது வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதான் இருக்கும் இந்த பிளாக் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பிளாக்கோட சைஸ் அண்ட் ஷேப் கொடுக்குறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு டூல் பாத்தோட டைமிங் கம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளாக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிப்பன் டூல் பாரில் ஹோம் டேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இந்த பிளாக்கில் போனீங்கன்னா இந்த டிஃபைண்டு பை அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் என்னென்னா பாக்ஸ் டைப்பில் க்ரியேட் பண்ணலாம் பின்ன வந்து பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் பின்னா ட்ரையாங்கிள் அது வந்து நம்ம மாடல் க்ரியேட் பண்ணி அதை த்ரீ டி மாடல் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம ட்ரையாங்கிள் மாடலாக அதை இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் பவுண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் பின்ன சிலிண்டர் ஷேப்பில் வேணுனாலும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாட்டத்தில் இருக்கிற த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங் ஆப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த பிக்சர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த பிக்சரோட சைஸு இது அதோட ரெசல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி வரதுனால இதுவும் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ நம்ம பாக்ஸு ட்ரையாங்கிள் பவுண்ட்ரி சிலிண்டர் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அதில் வந்து நம்ம எப்போவுமே மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம ஆக்டிவ் ஒர்க் பிளேன் வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டை பற்றி என்ன அப்படிங்கிறத அப்புறம் பார்ப்போம் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே அன்லாக்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் நீங்கள் மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சேவ் பண்ணிக்கலாம் பிளாக்கை டிலீட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா டெரெக்ஷனில் இருக்கிற வேல்யூஸை வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அன்லாக்கும் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டாலரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப டா பிளாக் வந்து அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம 10 மைக்ரான் இல்லை ஃபைவ் மைக்ரான் டாலரன்ஸில் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து பெர் சைடு இது ஸோ இதை இதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து மாடல் டைப் வந்து நம்ம இப்போ மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு எது வேணாலும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பவுண்ட்ரி வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் பேட்டன் டூல் பாத் பேட்டன் இல்லை ஒரு ஃபீச்சர் செட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது கூட வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மாடல் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இந்த இந்த விண்டோவில் ஒரே ஒரு மாடல் இருக்கிறதுனால நான் டைரெக்டாக கால்குலேட் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லிமிட்ஸ்க்கு பாக்ஸுங்கிற ஷேப்பில் நமக்கு மேக்ஸிமம் லிமிட்ஸ்க்கு நமக்கு ஒரு பிளாக் கிடைக்கும் அதோட சைஸு இங்கே பார்த்துக்கலாம் அதோட ஒர்க் பிளேனோட சென்டரில் தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறதுக்கும் இதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி எக்ஸ்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால நமக்கு ஒர்க் பிளேன் சென்டரில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கன்ஃபர்மேஷனும் இந்த பிளாக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து மாடல் வந்து ஹைட் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க எக்ஸ்ஒயில் மட்டும் ஒரு ஃபைவ் எம்எம் ஸ்டாக் இருக்கும் பெர் சைடுக்கு ஸோ அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பென்ஷனில் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈக்குவல் பெர் சைடு வந்து ஃபைவ் எம்எம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஃப்ரம் த மாடல் மேக்ஸிமம் லிமிட்ஸில் வந்துட்டு ஸோ இது மாதிரி ஈஸியாக நம்ம மாடலோட சைஸாக ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ் மட்டும் வேணும்னா ஒய் லாக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸில் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஷேப் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு வேணும்னா லாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஆல்ட்ரு ஆகாது ஸோ அது மாதிரி நம்ம லாக் பண்ணுறனாலும் லாக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா சிலிண்டர் சிலிண்டர் அதே மாதிரி தான் நமக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற மாடல் வச்சுட்டு அதில் சிலிண்டரோட ஷேப் வந்து அது க்ரியேட் ஆகிரும் இதுலேயும் நமக்கு வேணும்னா எக்ஸ்பென்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதோட சிலிண்டரோட எக்ஸ் ஒய் சிலிண்டரு வந்துடும் அடுத்தது வந்து சிலிண்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிலிண்டர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்பென்ஷனில் ஜீரோ கொடுத்துட்டு
டாப் வியூவில் போயிட்டு இங்கே ஒரு பவுண்ட்ரி வந்து நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பவுண்ட்ரி க்ரியேஷன் பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நான் ஒரு பவுண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பவுண்ட்ரிக்கோசரம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு பிளாக் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிளாக்கில் போனோம்னா பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பாக்ஷன் வச்சுட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அதே ஷேப் பவுண்ட்ரி என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்புக்கு வந்துட்டு நமக்கு பிளாக்கு க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ இதுவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிட்ட இருந்த என்ன இர்ரெகுலர் ஷேப்பான ஒரு ஒயர் ஃப்ரேம் மாடல் கிடச்சா கூட அதை கூட நம்ம பவுண்ட்ரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம பிளாக்கு க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இது கடைசியாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பேட்டர்ன் ஷாப்லலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மாஸ்டர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ இதே ஷேப்புக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபைன் ஒரு மாஸ்டர் மாடல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபைவ் எம்எம்ஓ இல்லை டென் எம்எம்ஓ எக்ஸ்பேண்டடாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பெருசாக இருக்கும் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிசைன் பார்ட்டுக்கு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாஸ்டர் மாடல் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து எக்ஸாக்டாக இதே ஷேப்பில் ஒரு ஃபைவ் எம்எம் அல்லது டென் எம்எம் மாடலோட சைஸ் வந்து பெர் சைடு வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ அது இருந்ததுன்னா அதிலிருந்து நம்ம டேரெக்டாக மிஷின் பண்ணுறதை கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஏர் டைம் எல்லாம் மிச்சமாகும் ராதர் தன் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஷேப்லேருந்து இதை ஒரு மே டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விட நமக்கு அந்த ஷேப்பே இருந்ததுன்னா அந்த ஷேப்லேருந்து நம்ம டேரெக்டாக மிஷின் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பவுண்ட்ரி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் போனோம்னா இங்கே நம்ம அந்த எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம லொக்கேஷன் காட்ட முடியும் ஸோ இதில் வந்து நான் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி இந்த மாடல் வந்து ஃபைவ் எம்எம் பெர் சைடு ஆப்செட் ஆகி இருக்குது இது வந்து மாஸ்டர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு இருந்தால் கூட நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக மிஷினிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு லொக்கேஷனில் வந்து இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கேட் டேட்டாவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூசர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஒர்க் பிளைன் வந்து மாறி வச்சுருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் கீழே வச்சுருப்பாங்க இல்லை வேறு லொக்கேஷனில் வச்சுருப்பாங்க அப்போ இம்போர்ட் ஆகும்போது சேம் லொக்கேஷனில் தான் அந்த பிளாக் வந்து இம்போர்ட் ஆகும் பட் நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இங்கே கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவ் ஒர்க் பிளைனில் தான் நான் பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து அதை வந்து குளோபல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ இருக்கிற என்ன ஆக்டிவ் ஒர்க் பிளைனோ அந்த ஒர்க் பிளைன் கோசரம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிரும் குளோபலாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிரும் இது வந்து மூம் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டில் ஏதாவது மூமெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ரொட்டேஷனில் இருந்தால் கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒர்க் பிளைன் கோசரம் அலைன் ஆயிரும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தட் கூட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக ஃபைவ் எம்எம் பிளாக் இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மிஷின் பண்ணுறக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக அந்த ஏர் டைம் எல்லாம் இல்லாமல் எக்ஸாக்டாக மிஷினிங் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு மெத்தடு யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த பிளாக் க்ரியேஷன் வேணாலும் நம்ம பண்ண முடியும் 